हेलो एक्सपीरियंस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाइए डेली जॉब अपडेट्स और फ्री ऑनलाइन ट्यूटोरियल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए थैंक यू हाय एवरीवन वेलकम अगेन गाइस इन योर ऑन यूट्यूब चैनल सो गाइस फाइनली सोशल वेलफेयर सुपरवाइजर के लेक्चर सीरीज जो है वो स्टार्ट कर दी है उन एक्सपीरियंस के लिए जिन्होंने मेम्बरशिप ले ली है ओके सो ट्वेंटी सेकेंड उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली हुई है जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है सुपरवाइज़र का उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ एक्चुअली गाइज हमने एक फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया था सोशल वेलफेयर सुपरवाइजर एग्जाम्स के लिए जिसमें हमने आपको आ, कुछ चीज़ें जो है एक्स्ट्रा चीज़ें जो प्रोवाइड की है वो ये है ऑनलाइन टेस्ट जो है इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है स्टडी मटीरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इस फ्रेमवर्क में और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑनलाइन टेस्ट एक्चुअली ये ऑनलाइन टेस्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे फ्रेमवर्क का क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर और स्टडी मटेरियल कहीं से भी आप अवेल कर सकते हो लेकिन इस मतलब ऑनलाइन टेस्ट की लैकिंग की वजह से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ के भी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते सो so, इसी चीज़ को माइंड में रख के हमने ये फ्रेमवर्क तैयार किया है आ, एक मेम्बरशिप मेम्बरशिप बनाई है सो uh, so, ताकि आप सब बच्चे जो सोशल वेलफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इजीली लेक्चर ऑनलाइन लेक्चर देख के या पढ़ के स्टडी मटेरियल को पढ़ के अपनी ऑनलाइन देन उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट देके अपनी प्रिपरेशन जो है वो और स्ट्रांग कर सको फील कर सको और एग्ज़ाम को अल्टीमेटली क्रैक कर सको ठीक है सो so, इसके लिए हमने एक न्यू वेबसाइट जो है वो आपके लिए बनाई है जिसका नाम है जेके सॉरी जेके एस ठीक है सो so, मेंबरशिप के लिए आपको करना क्या है आपको सिंपल फाइव हंड्रेड जो है वो पे करने हैं सो so, इसको कहाँ पे करने हैं उसके लिए एक कॉन्टैक्ट नंबर आप देख रहे हो नीचे सेवन डबल जीरो सिक्स डबल थ्री टू सेवन टू फोर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर भी है और जो भी बच्चा मेम्बरशिप लेना चाहता है प्रिपरेशन करना चाहता है साथ में तो आप सिंपल कॉल करो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी ओके सो फाइनली आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोसाइटी को एंड इट्स अ लेक्चर वन फॉर सोशल वेलफेयर एग्जाम ओके सो सोसाइटी क्या है सोसाइटी के डेफिनेशंस क्या है करेक्टरिस्टिक्स क्या है वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओके सो सोसाइटी की जो इंट्रोडक्शन है ये सोसाइटी की डेफिनेशन आप लोगों के सामने है सो so, सिंपल uh, इसका जो मीनिंग है वो मैं बताऊंगा आपको इसमें सिंपल कहा गया है कि सोसाइटी जो है सोसाइटी को अगर हम सिंपलेस्ट वे में डिफाइन करें तो उसका मतलब है कि सोसाइटी एक ग्रुप ऑफ पीपल है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो जो लोग एक डेफिनेट uh, टेरिटरी या एक डेफिनेट कल्चर को जो शेयर करते हैं उसको हम लोग सोसाइटी कहते हैं मतलब कि कोई कोई ग्रुप को, कोई ग्रुप है लोगों का और उनके बीच में कॉमन टेरिटरी है मतलब एक जगह पे रहते हैं और वो लोग आपस में उनका जो कल्चर है वो भी सेम है ठीक है मतलब शेयर करते हैं उस चीज़ को हम लोग कहते हैं सोसाइटी ठीक है तो नेक्स्ट कहता है कि अगर इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा मतलब फर्दर अगर डिफाइन करें आगू करें तो सोशल सोसाइटी जो है दैट इज़ आल्सो अ सोशल स्ट्रक्चर सोशल स्ट्रक्चर और इंट्रैक्शन ऑफ दैट ग्रुप ऑफ पीपल ठीक है मतलब कि सोसाइटी जो है वो सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है मतलब ग्रुप ऑफ पीपल तो है ही है लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स कि एक्स्ट्रा उनमें इंट्रैक्शन जो है इंट्रैक्शन ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल उस चीज़ को भी डिफाइन करता है ठीक है नेक्स्ट आता है कि सोशल स्ट्रक्चर जो है उस नेक्स्ट कि सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है सोशल स्ट्रक्चर एक्चुअली होता है एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर एक रिलेशनशिप विद इन अ सोसाइटी ओके सो नेक्स्ट उसने कहा था कि दस अ सोसाइटी इज नॉट ओनली द ग्रुप ऑफ पीपल एंड द कल्चर बट द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड इंस्टीट्यूशन विद इन दैट ग्रुप मतलब कि वही जो मैंने ऊपर कहा आपको कि सिर्फ सोसाइटी सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल्स की नहीं होती है बल्कि उनके आपस में जो कल्चर होता है वो जो शेयर करते हैं देन उसके बाद जो रिलेशनशिप होता है उन लोगों के बीच में और सबसे बड़ी चीज़ जो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उन ग्रुप्स में उन सबको मिला कर उस जग, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं सोसाइटी ठीक है तो नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है कि जो वर्ड है सोसाइटी का वो एक मोस्ट फंडामेंटल वन है सोशोलॉजी में ऑब्वियसली फंडामेंटल वन है क्यों क्योंकि सोशोलॉजी इज आल्सो स्टडी ऑफ सोसाइटी ठीक है सो नेक्स्ट बात करते हैं कि जो उसका वर्ड है सोसाइटी वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है लेटिन वर्ड से और कौन से सोशियस 
इसका मतलब क्या है विच मीन कंपेनशिप कंपेनशिप मतलब क्यों होता है कंपेन uh, बोलता है एक्चुअली साथी को ठीक है मतलब फॉलो फॉलो फॉलोशिप होती है ना उसको बोलते हैं कंपेनशिप सो एंड कंपेनशिप इज बेस्ड ऑन सोशल एबिलिटी और कहते हैं कि जो कंपेनशिप है वो बेस किस पे है वो सोशल एबिलिटी पे अब कंपेनशिप मतलब फॉलोशिप जो हो गया एंड इसे भी मतलब होता है तो कहते हैं वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है वो है सोशल एबिलिटी के ऊपर बेस्ड अब सोशल एबिलिटी क्या होती है मैं बता दूँ देखो हर एक इंसान में एक चीज़ है एक कॉमन चीज़ वो क्या कि वो अकेला नहीं रह सकता उसको उसको ग्रुप चाहिए उसको लोग चाहिए क्यों क्योंकि आ, एक इंसान जो है वो टोटली अपनी नीड्स को अपनी हर चीज़ को इंडिविजुअली फुलफिल नहीं कर सकता और हम सब में एक एक इनहेरेंट बोल लो आप या नेचुरल बोल लो कुछ भी हम लोगों में एक एबिलिटी होती है क्या कि हमें मतलब सोशली रहने की एक क्षमता एबिलिटी बोल सकता है कैपेसिटी को तो एक सोशल सोशल एबिलिटी होती है मतलब हम लोग सोशली ज़्यादा रहना पसंद करते हैं ठीक है और इस चीज़ को इस एलिमेंट को एक्चुअली जो जॉर्ज सिमल है जो एक ऑथर रहे हैं ठीक है उन्होंने डिफ़ाइन किया था कि जो सोशल एबिलिटी है ये ट्रू एसेंस है सोसाइटी का मतलब बेस है असेंस होता है बेसिक बेस आत्मा जिसे बोलते हैं अब क्यों है यार सिंपल मैं बताता हूँ देखो हम अगर अगर सपोज मैं हूँ ठीक है अगर मेरे अंदर वो वो क्षमता नहीं होगी या मेरा दिल नहीं करेगा लोगों के बीच में रहने का तो मैं कभी ग्रुप में रह सकता हूँ ठीक है तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो मतलब कि ये जो सोशलबिलिटी होती है मतलब सोसाइटी में रहने की जो एबिलिटी होती है या हर इंसान में होती है और यही रीज़न है कि हम लोग ग्रुप में रहना पसंद करते हैं ठीक है सो नेक्स्ट नेक्स्ट बात बात करें हम तो ये चीज़ आप अपने एक लाइन बहुत बार सुनी होगी मैन इज़ अ सोशल एनिमल ये एक्चुअली अरिस्टोटल ने कहा था ही इज़ अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बहुत टाइम पहले उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल सो एक्चुअली ये चीज़ याद रखना कि ये किन्होंने कहा था एग्जाम में बहुत बार पूछ सकते हैं ऐसे ठीक है सो so, मैन जो है उसे सोसाइटी की ज़रूरत है क्योंकि क्यों क्योंकि रहने के लिए काम करने के लिए इन्जॉय करने के लिए ठीक है सो so, उसको इस चीज़ की सोसाइटी की ज़रूरत है ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके डेफिनेशंस के ऊपर सो so, डेफिनेशन में हर डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने डिफाइन किया गया है सो so, इसमें आपने क्या करना है मैं बताता हूँ सिंपल जैसे आ, ये जो मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है ना तो आपने ये देख लेना है और इनके ऑथर्स याद कर लेना है क्योंकि कि ये लाइने ये डेफिनेशन किस ऑथर ने दी थी एक्चुअली ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नेक्स्ट लास्ट टाइम जो टीचर एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पे इकॉनमी में उन्होंने सीधा सीधा डेफिनेशंस डाली थी ऊपर और बोला था कि नीचे ये डेफिनेशन किस ऑथर ने कही है सो so, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए सो so, आपने भी ये ऑथर्स जो हैं ये देख लेना रटा नहीं माना ऐसे देख लेना अब अगर दो एक भी लो बंदा तो याद हो जाता है कि कौन था किसने कहा था ठीक है सो so, अगर हम एक दो डेफिनेशन डिफाइन करते हैं वैसे तो लिपेयर ने क्या कहा था कि जो सोसाइटी है जो टर्म सोसाइटी है वो सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर नहीं करते हम लोग मतलब सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल को नहीं कहते एक्चुअली किसको कहते हैं एक कम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ नॉर्म्स ऑफ इंट्रैक्शन नॉम्स 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 एक्चुअली होता है वेज ऑफ बिहेविंग एक एक स्टैंडर्ड जिसे बोलते हैं ना एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड किसी आ, मतलब किसी ग्रुप का या किसी एरिया का उस चीज़ को बोलते हैं नॉम्स मतलब एक कम्प्लेक्स पैटर्न हो इसमें इंट्रैक्शन ऑफ नॉम्स में दैट राइज अमंग एंड बिटवीन दैम जो आ, उन ग्रुप्स के बीच में हो मतलब सिर्फ ग्रुप हो लोगों का उसे हम सोसाइटी नहीं कहते जब तक कि उनमें एक एक स्पेशल इंट्रैक्शन ना हो किसकी नॉर्म्स की ओके सो नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है जिन्स वर्क की तो इन्होंने कहा था कि सोसाइटी जो है वो एक कलेक्शन है इंडिविजुअल्स की जो यूनाइटेड uh, होते हैं सर्टेन रिलेशनशिप के थ्रू या किसी मोड ऑफ बिहेवियर के थ्रू ठीक है विच मॉक दैम ऑफ फ्रॉम अदर्स हु रिलेशनशिप आई हर डिफरेंट फ्राम अदर ठीक है सो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट ये वाली इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ठीक है गिडन की तो ये कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो आ, अपने आप में एक यूनियन है यूनियन आप लोगों को पता ही होगा आ, जैसे लेबर यूनियन होती है मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा होके जो सेम प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं वो इकट्ठा होके वो उसे यूनियन कहते हैं कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो अपने आप में एक यूनियन है अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है एक और, और साथ में क्या है सम ऑफ फॉर्मल रिलेशन 
फॉर्मर फॉर्मल जो रिलेशन हैं उनका सम है इन विच एसोसिएटिंग इंडिविजुअल आर बाउंड हो गया जिसकी वजह से मतलब उन फॉर्मल रिलेशनशिप की वजह से जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं ठीक है सो नेक्स्ट अगर हम बात नेक्स्ट हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स की कि वो मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके जिसके थ्रू हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं uh, कि इनमें सोसाइटी कौन सी है uh, कम्युनिटी कौन सी है और एसोसिएशन कौन सी है एक्चुअली इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स से पता लगता है बाकी सोसाइटी कम्युनिटी और एसोसिएशन है तो तीनों ग्रुप ऑफ पीपल को ही कहते हैं ठीक है सो ओके सो पहला जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि सोसाइटी डिपेंड्स ऑन लाइकनेस ठीक है और यहाँ पे कहता है जो प्रिंसिपल है लाइकनेस का वही बहुत असेंशियल है सोसाइटी के लिए लाइकनेस uh, किस रेफर करते हैं एक्चुअली सिमिलैरिटीज़ को अब सिमिलैरिटीज़ मतलब एक जैसी चीज़ों को सोसाइटी एग्जिस्ट अमंग दोज हैव दी सिमिलैरिटीज अबाउट द नीड्स कोल आउट ठीक है कहता है कि सोसाइटीज़ जो हैं वहाँ एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पर लोगों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं आपस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं किस चीज़ को लेके आप नीड्स को लेके गोल्स को लेके या आउटलुक्स को लेके ओके सो नेक्स्ट जो करेक्टर है नेक्स्ट जो फीचर है उसमें बात करता है कि सोसाइटी रेस्ट ऑन डिफरेंस टू मतलब डिफरेंसेस मतलब आपस में विच इज़ अनसिमिलर ठीक है उस पर भी रस करती हैं उस पर भी डिपेंड करती हैं अब वो कैसे कि मैन अगर कहता है कि मैन अगर सारे एक जैसे होंगे तो उनका जो सोशल रिलेशनशिप होगा ना वो बहुत लिमिटेड होगा अब लिमिटेड क्यों होगा क्योंकि उनको बहुत बहुत लिटल जो है वो लेन देन पड़ेगा मतलब सपोज सपोज जैसे अगर सपोज जितने भी आप बच्चे हो अगर आप सब ने सोशोलॉजी पढ़ा होता तो आपको मेरी ज़रूरत पड़ती तो कहने का मतलब जो डिफरेंसेस के ऊपर जो है वो सोसाइटी रस्ट करती है मतलब वो चीज़ जो आपके पास नहीं थी वो मेरे पास है सो आप हम लोग एक ग्रुप क्रिएट हुआ हमारा ठीक है एक, एक आ, आप लोग कहते हैं एजुकेशन ग्रुप क्रिएट हुआ और हम एक कॉमन गोल को पाने के लिए हम लोग सारे वर्क कर रहे हैं ठीक है इस तरह से आप लोग इसे समझ सकते हो नेक्स्ट जो फीचर वो है कॉपरेशन की सोसाइटी जो है कॉपरेशन के ऊपर डिपेंड बेस्ड है और एसेंशियल पार्ट है सोशल लाइफ का और कॉपरेशन जो है वो एक्चुअली अराइज होता है जब हमारा एक सिमिलर एक कॉमन इंटरेस्ट होता है इट रेफर्स टू दी म्यूचुअल वर्किंग टूगेदर फॉर द अटेनमेंट ऑफ ए कॉमन गोल जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कॉपरेशन मतलब कि कॉपरेशन कॉपरेट करना किसी चीज़ में ये वहीं पे होता है यहाँ पर लोगों का सेम कॉमन जो है वो इंटर कॉमन इंटरेस्ट हो और जब उनको कॉमन इंटरेस्ट होता है तो वो क्या करते हैं मिलकर काम करते हैं किसी कॉमन गोल को अटेन करने के लिए ओके सो फोर्थ वाला जो है उसमें बात करता है इंटर डिपेंडेंस और सोशल रिलेशनशिप जो है कहता है कि सोशल रिलेशन आर करेक्टराइज बाई इंटर डिपेंडेंस सो so, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और वन डिपेंड अपॉन अदर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कॉन्टिनेंट मतलब सपोज जैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं सोसाइटी में लोग क्यों क्योंकि अपनी जो नीड है वो उसे पूरा कर जैसे आप लोग मेरे ऊपर डिपेंड हो या मैं किसी चीज़ को लेके आपके ऊपर डिपेंड हूँ ओके सो नेक्स्ट आता है हमारा सोसाइटी इज डायनेमिक डायनेमिक मतलब चेंजेबल मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ कभी चेंज नहीं होगी या ठीक है उस तरह से अब इसमें बोलता है कि जो चेंजेस इज एवर प्रेजेंट इन सोसाइटी सोसाइटी में जो चेंजेस है वो हमेशा प्रेजेंट रहती है ठीक है सॉरी सो सोसाइटी में जो चेंजेस है वो हमेशा रहते हैं नो सोसाइटी कैन एवर रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम मतलब कोई भी सोसाइटी है किसी लंबे समय के लिए वो कॉन्स्टेंट नहीं रह सकती सो so, चेंजेस जो है वो हम ये नहीं कह सकते बहुत तेज़ी से आ, मतलब टेक ओवर करती है नो चेंजेस जो है वो बहुत स्लोली होती हैं बट ग्रेजुअली होती है और कभी कभी आ, मतलब स्लोली स्लोली वर्क करती हैं लेकिन ज़रूरी हो आ, लेकिन होती डेफिनेट अब ठीक है सो so, गाइस ये जो चीज़ें थी एक्चुअली इसके करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे हैं और भी बहुत हैं फॉर एग्जांपल जैसे हम सोशल अवेयरनेस कह सकते हैं सोसाइटी के करेक्टरिस्टिक्स uh, पे सोशल uh, अवेयरनेस हो गया सोशल कंट्रोल हो गया सोशल कंट्रोल में हो गया कि उनके पास कुछ uh, कुछ स्टैंडर्डाइज uh, रेगुलेशन बनाए होते हैं जिसके थ्रू वो सोसाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं और अवेयरनेस uh, हो गया 
ठीक है सो so, इस तरह से बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आ, मैं आपको नोट्स जो प्रोवाइड करूंगा इसके सो so, उसमें सब चीज़ें जो है वो डिफ़ाइन होंगी अच्छे से सो so, होपफुली ये जो लेक्चर होगा आपको अच्छे से आ, क्लियर हो गया होगा कि सोसाइटी क्या है सो so, अगर अच्छा लगा होगा तो नीचे कमेंट ज़रूर करना सो so, मत ताकि मुझे भी पता लगे मैंने जो लेक्चर डिलीवर किया वो किस तरह से रहा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो इसको लाइक करना अगर अच्छा लगा तो शेयर तो ज़रूर करना और जिन बच्चों ने अभी तक मेम्बरशिप नहीं ली हुई है गाइज जल्दी से मेम्बरशिप लो और अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करो सो ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच दिस इज सतीश सैनिक ऑफ पाए